Hello, Puerto Princesa in Palawan. Hello, everybody that is watching our uh, devotion part ng ating segment today. Binabati ko ang lahat ng nasa Puerto Princesa City and Palawan. And we're happy that you're joining us today. By the way, congratulations! Dahil anim na araw na lang at matatapos na at ang sigaw ng mala, madlang people, ang sigaw ng bansa, sana nga matapos na yung ating uh, kinalalagayan ngayon right now. Uh, Anim na araw na lang talaga, medyo nakaka-excite. Uh, although in some areas, medyo merong extension uh, ang ating uh, enhanced community quarantine. Balita ko, it is already a general community quarantine. But uh, ito mga bagay na pinagdadaaran natin, uh, I hope that nakatagpo kayo ng kapahingahan. Ang tanong ko nga sa atin ngayong umagang ito ay, nabigyan mo ba yung sarili mo ng pagkakataon na mamahinga? nakapagpahinga ka nga ba? Diba? Kasi sa mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon, God is giving us the ability na magpahinga. Ako titinan lang talaga natin in, a, in another uh, point of view. Lahat ng ating pinagdadaanan ngayon is our chance to rest. Kaya sinulat ko dito sa devotion for today, sinulat ko dun sa Devo Share na post, sabi ko, anim na araw na lang at matatapos na. At, ang, at sana nga ang sigaw ng iba. ang kapahingahan ay tinakda ng sakuna na pinagkaloob sa ating bansa. So, on one side is may sakuna, but on the other side is meron tong binigay sa ating biyaya, which is the ability to rest. Kaya nga ngayong araw na to, binigyan mo ba ng pagkakataon na sulitin man lang or gatasan yung pagkakataon na makapagpahinga ka? Because this is something that hindi lang sa Pilipinas nangyayari, hindi lang dito sa Puerto Princesa nangyayari. This is happening worldwide. People are forced na pupwersa at pinipwersa na manatili sa kanilang bahay. Ngayon, kung dagdagan man o hindi dagdagan, yung uh, ating quarantine, yung ating community quarantine, kung maging enhancement to o maging general uh, quarantine, community quarantine, my question is this, nakapagpahinga ka na ba? Ang title ng ating devotion for today ay Buntong Hininga. Yung parang, ay, ano ba? Ano ba nangyayari? Kasi baka mamaya instead na ikaw ay namamahinga, ikaw ay nagbubuntong hininga. Instead na makita mo yung biyaya of what we have right now, eh parang gusto mong magreklamo or parang gusto mong pumiglas. So I'd like to read yung ating reading ngayong araw na to matatagpuan nito sa mga ngaral or Ecclesiastes. Kasi yung reading for today is Ecclesiastes 7, 8, 9, and 10. Uh, ito yung matatagpuan sa, yeah, ito, sa blended reading guide that is provided para sa atin ng version This is an entire year kung saan masasamahan mo or pwede mong mabasa ang Biblia sa loob ng isang taon. Meron siyang Old Testament at saka meron siyang New Testament. So, ang reading for today na sinusundan natin, this is January, February, March, April. April na. And April 24 ngayong araw na to is found in Ecclesiastes verse, uh, Ecclesiastes chapter 8. So, gusto kong basahin yung uh, pinaka Uh, punto ng ating uh, pag-uusapan ngayong araw na to at ito ay makikita sa Ecclesiastes 8, 7-8. Ang sabi dito sa ang salita ng Diyos na version ng, uh, uh, ng Bible, kasi sa U version, ang daming version ng Bible, uh, hindi ko siya mabasa sa favorite version ko which is the Pinoy version dahil ito ay uh, medyo millennial version. But gusto kong basahin niyo nakasulat sa uh, Ecclesiastes 8, 7-8. Dahil walang sino man ang nakakaalam ng hinaharap, walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari. Kung paanong hindi mapigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad ng isang laban, hindi siya makakaatras at sa kasamaan niya ay hindi makap pagliligtas sa kanya sa kamatayan. So right now, there are so many things na pwede nating isipin. Ano-ano yan? Una yung kakulangan, una yung worries, una yung uh, cares of this world. Sabi ng Ecclesiastes, people die. Namamatay ang tao kahit na mabait ka o hindi ka mabait. Kahit ano, lahat ng bagay humaharap sa one, paghihirap, sa suliranin at sa kapasanin ng buhay. Lahat tayo 
meron yan. Pero pwede ka rin magkaroon ng good things in life. Dahil nag-hard work ka, you can get the benefits of your hard work. But ang tanong is, on both sides, either may hinaharap kang uh, problema or may hinaharap kang sobrang benefits, nakakapagpahinga ka nga ba talaga? Kasi uh, maraming tao na trabaho ng trabaho ng trabaho, Uh, meron nga sila ng lahat ng akala nila makakapagbigay sa kanila ng kaligayahan, pero wala naman talaga silang kapahingahan. So, my point today is this, that sana sa mga pinagdadaanan natin, magkaroon tayo ng opportunity to look at it. Not parang isang buntong hininga na parang ano ba to? Kasi ang definition ng buntong hininga, tinignan ko sa dictionary, is parang paghihinagpis. Sa English, parang sigh. Parang, ha, ah, parang ano ba? Diba? Kaya ngayong araw na to, ano nga ba ang nararamdaman mo? Nararamdaman mo ba na parang, Yes, Lord, thank you. Meron akong pagkakataon na magpahinga. Or, ano ba naman to? Wala na naman akong trabaho. Ano nga ba talaga? Ano ba talaga ang makakapagpaligaya sa iyo, sa akin at sa atin? Because meron na tayong opportunity right now that God is giving us. And I hope na hindi natin ito masayang sa pamamagitan ng pagbubuntong hininga, sa pamamagitan ng pagtingin sa rek- sa pwedeng ireklamo. Ang dami kasing pwedeng ireklamo sa mga pagkakataong ito. But there is also blessing in all of this. Blessing in hindi ka lumalabas ng bahay. Blessing ng medyo may kakulangan. Yes, naintindihan ko yun. May kakulangan in terms of finances. Pero hindi ka naman araw-araw na mamasahe. Hindi ka naman araw-araw kailangan gumastos. Uh, actually, healthy pa nga eh, Kasi pwede kang kumain ng gulay, pwede kang kumain ng produce ng uh, tawag ito, ng isda, pwede kang kumain ng fresh things, especially na dito tayo sa Puerto Princesa, Palawan. There are so many things na pwede nating tingnan. Nakatingin ba tayo dun sa good side or sa bad side? Bumubuntong hininga ka ba sa mga pagkakataong ito? Dahil my prayer and my desire is hindi ka bumuntong hininga, but mamahinga ka or makuha mo yung pagkakataon that you can rest. You can find Uh, you can find fulfillment. Ang sabi ni uh, Solomon sa kanyang uh, uh, sinulat, ang sabi niya, uh, everything is meaningless. Sinimulan niya sa uh, verse chapter 1, sabi niya, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Sa Tagalog, walang kabuluhan. Ang lahat daw ng bagay, walang kabuluhan. Ngayon, si Solomon, pwede natin siyang, uh, tawag ito, pwede natin siyang parang model eh, kasi lahat ng bagay na kamtan niya. Nakamta niya yung wealth, nakamta niya yung uh, prestige, nakamta niya lahat. Sobrang yaman, sobrang talino. And at the end of the day, naisip niya, ano nga ba ang kabuluhan ng lahat ng ito? Ano nga ba ang kabuluhan na magkaroon ka nito at the end of the day, mamamatay ka rin? At the end of the day, pag namatay tayo, pantay-pantay tayong lahat. Kahit na mayaman ka, kahit na mahirap ka, pare-parehas tayong mabubulok sa lupa. So may tanong is this, ikaw ba'y bumubuntong hininga? Ngayon, hindi ko kayo gustong takutin that uh, may death because death is inevitable. It will happen to all of us. But bago mangyari yun, are you giving yourself a chance to find rest, especially in this time and in this season na pinagkakalooban tayo? Kasi napaka-opportunity, this is such an opportune time for us. Napakagandang pribilehyo na binigyan tayo ng Panginoon na magkaroon ng rest. And my hope is that in times like this, nakakatagpo ka ng kapahingahan sa mga pangako ng Panginoon. Gusto ko tong basahin yung second paragraph na sinulat ko. Ang nakasulat dito, Ika nga ni Solomon na ang mga bagay tulad ng paghihirap, suliranin, pasanin, isama na rin natin yung magagandang bagay na pwedeng makamtan sa buhay, lahat yan ay walang kabuluhan. Dahil lahat tayo ay mamamatay din. Dahil walang sino man ang nakakaalam ng hinaharap, walang makakasabi kung ano ang mangyayari. Honestly, no one of us knows what is in the future. But yesterday, na-mention ko yung isang, one of my favorite verse which is found in John 16:13. Ang sabi doon, When He, the Spirit of truth, comes, He will guide us into all truth. He will not speak of His own, but what He hears, the Father speaks. And this is what I like the most dito sa verse na to. Ang sabi doon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, He can show us the things that are to come. So medyo kinakabahan ka ba? 
Kasi uh, sa ibang parte ng Pilipinas, if you're watching from uh, another part of the Philippines, sa live telecast natin or sa recorded telecast natin, or uh, may hinaharap kang problema right now, nangangamba ka ba? Kinakabahan ka ba? Nakakayanin ko pa ba? Pagka bumigat pa yung suliranin na kinakarga ko right now? Honestly, kakayanin mo yan pagkasama mo si God. Kasi yan sabi niya rin sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you. Hindi mo man makita or ipakita man sa iyo ng banal na Espiritu, the confidence that we have is in the Word of God that says, I will never leave you nor forsake you. In the times of our trouble and in times na hirap na hirap na tayo, sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. My prayer is this, na ngayong mga huling araw ng ECQ, dalangin ko para sa atin, sa iyo at saka sa lahat sa, sa ating lahat na wag sana nating makunan or wag natin punuin yung mga natitirang araw ng samot saring alalahanin kasi ang daming pwede or let's say tapos na yung yung covid sana yung araw mo your days hindi mo pinupuno ng sobrang daming alalahanin sobrang daming worries worries of what will i eat what will i wear saan ako pupunta or wala pa akong ipon sana wag mong punuin ang buhay mo ng mga suliranin huwag tayong maging sobrang abala sabi din nung uh, verse uh, sa sa binasa natin or dun sa ver- sa chapter 8 ang sabi dun, Sa araw at gabi, wag tayong maging abala. I want to read that. Ah. It's found in Ecclesiastes uh, sa mga ngaral din. Ang sabi doon sa, sa verse, fi- verse 15, Kaya para sa akin, mas mabuti magpakasaya ang tao sa buhay. Walang mas mabuti para sa kanya dito sa, mundi- sa mundo, kundi ang kumain, uminom at magsaya. Sa ganitong paraan, mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapagod siya sa buong buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. Habang pinagsisikapan kong intindihin ang mga pangyayari rito sa mundo, nalaman ko kung gaano kaabala sa trabaho ang tao araw at gabi. Pwede kasing sobrang abala mo, day and night, sobrang ang nag-aaligaga. Umaga man o gabi, hindi mo nakukuha yung kapahingahan that God wants to give you. Everything is meaningless kung hindi ka nakakapagpahinga. The wealth that you have is meaningless kung ikaw ay meron ng sakit. Yung pera na meron ka, meaningless yan kung kailangan mong ibayad sa doktor para pagalingin yung sakit mo na hindi mahanapan ng lunas. Aanin mo yung pera, na aanin mo yung katanyagan, aanin mo yung lahat kung wala naman yung mga tao na dapat kasama mo na ini-enjoy yan. Wala na yung anak mo, umalis na, yung asawa mo, hiniwalayan ka na, yung mga kaibigan mo, tinalikuran ka na because sobrang focus mo in material things or uh, the things na pang dito lang sa lupa. At the end of the day, I hope that you find rest. At the end of the day, dalangin ko na hindi ka bumubuntong hininga pero ikaw ay nakakapagpapahinga. Dahil abala ka man umaga-gabi, kung hindi mo natatanggap yung pamamahinga, hindi mo na enjoy yung mga bagay na yan para saan pa. So this is something that is close to my heart para sa ating uh, uh, tag ito, session for today ng hashtag DevoShare kung saan hinihimahimay natin yung word ni Lord for us today. And my prayer is this, my prayer is makamtan mo, makamtan mo ang pagpapala at biyaya ng kapahingahan that we have in Jesus, that we have in the promises of God. So yan ang ating uh, hugot ngayon. Uh, that we find rest in the blessings that God can give us. So thank you very much for joining us today. Now, if you're watching the uh, live telecast or the recorded telecast nito, make sure that you subscribe to the page ng church or yung live OTG or kung nanonood ka sa YouTube. Thank you very much. Gusto kong i-comment nyo yung revelation ng Lord sa inyo ngayong araw na to. Share your devotion to everybody, either sa live or sa hindi. Wag nating punuin ang ating buhay ng alalahanin at mga suliranin 
makakuha sana tayo ng kapahingahan sa ating Panginoon. So God bless you guys and sa mga susunod na araw, ma-extend man o hindi ma-extend at i-extend man or hindi, I hope that you find rest. God bless you!